हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम साइंस क्लास टेंथ स्टूडेंट्स के लिए थ्री मार्क्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में हमेशा से पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे इसके आंसर्स को मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है करीब अभी मैंने 10 क्वेश्चन के आंसर्स को बना लिया है बाकी क्वेश्चन के भी आंसर्स को मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा आप जाके वहाँ पे चेक करते रहें तो यहाँ पे अभी हम जो है इसके सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं और इसके आंसर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा मेरे वेबसाइट का वहाँ पे क्लिक करके आप आंसर्स को इसके देख सकते हैं और सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से ही कोई क्वेश्चन रहेगा हंड्रेड फिक्स है तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी न छोड़ें तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं पहला क्वेश्चन ए है कि डिफाइंड रस्टिंग सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे भी क्या क्वेश्चन में है और अगर साइंस में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये जो मैंने अभी आप लोग को 50 क्वेश्चंस दिए हैं तो इन 50 क्वेश्चंस को आप लोग रट ले थ्री मार्क्स में इससे आउट क्वेश्चन आप लोग के नहीं जाएंगे मे भी अगर आउट जाता भी है तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा तो वहाँ पर मैं आप लोग को टॉपिक बताऊँगा कि इस टॉपिक से ही आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे उन टॉपिक्स को बस आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर ले आप लोग का गारंटी जो है साइंस में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑप्टेंट कर सकते हो तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन रस्टिंग रस्टिंग को डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर बी है कि व्हाई डू यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स आयरन आर्टिकल्स में हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर टू है ये सारे थ्री मार्क्स के लिए क्वेश्चन है बस आप लोग ये ध्यान रखें इसके बाद फाइव मार्क्स के लिए भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू है कि व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस व्हाई आर दे नेम्ड सो गिव वन एग्जांपल पहले तो हमें ये लिखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है और व्हाई आर दे नेम्ड सो इसका नाम ये क्यों पड़ा और इसके एक एग्जांपल भी लिखने हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड हम क्यों करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है कि हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली डिफरेंट फ्रॉम जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली जिप्सम से डिफरेंट किस तरह से है हाउ मे दिस बी इंटर कन्वर्टेड राइट वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एक यूज भी हमें यहाँ पे लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्वेश्चन नंबर फाइव है गिव टू इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के दो इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पे यूज लिखने हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज कोरोजन हाउ इज कोरोजन काउज कोरोजन क्या है और ये कैसे काउज करता है आगे क्वेश्चन नंबर सेवन है डिफाइन एन एल एंड एन एमलगम और इसके बाद फिर और भी कुछ यहाँ पे टर्म्स है जैसे कि मिनरल्स ओट्स गैंगवी तो इन सभी टर्म्स को डिफाइन करना है ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज होमोलोग सीरीज एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलेग सीरीज पहले तो हमें यह बताना है कि होमोलोग सीरीज किसे कहेंगे उसके एग्जाम्पल लिखने हैं एक और इसके बाद इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है एक्सप्लेन इन मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप सोप के क्लीनिंग एक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर टेन है वाट इज हाइड्रोजिनेशन वाई इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हाइड्रोजिनेशन क्या है और इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी क्या है यह हमें लिखने हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन है वाट वेयर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लिमिटेशन हमें लिखने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कॉम्पेयर एंड कॉन्ट्रेस्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मैंडलिप्स पीरियडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियडिक टेबल तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉम्पेयर और कॉन्ट्रेस्ट करना है मैंडलिप्स पीरियडिक टेबल और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन से थर्टीन नंबर है वट इज ट्रांसलोकेशन वाई इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स ट्रांसलोकेशन क्या है और ये प्लांट्स में किस तरह से एसेंशियल है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है डिस्कस द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यहाँ पे मेजर स्टेप्स हमें लिखने हैं और इसको डिस्कस करना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है कि डिस्कस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमोइबा एमोइबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करना है इसके बाद आगे यहाँ पे एक फिगर के लिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ ठीक है तो ये सारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तक हुए आगे है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन व्हाट डू यू मीन बाय लिम्प मेंशन इट्स फंक्शन लिम्प से आप क्या समझते हैं और इसके फंक्शन को मेंशन करना है आगे क्वेश्चन नंबर एट
what are differences between the transport of materials in xylem and phloem xylem or phloem ke materials mein transport of materials mein xylem or phloem mein yahan pe hame differences likhne hain question number 19 hai ki mention the structure of human brain ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को मैंसिन करना है ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट चेंजेस ऑकर इन ओवेरिज ड्यूरिंग मैंस्ट्रुअल साइकिल मैंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवेरिज में क्या क्या चेंजेस आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है डिस्क्राइब एनी थ्री मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई भी तीन मेथड को डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट शोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विथ एग्जाम्पल एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन को यहाँ पे दर्शाना है और उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं अगला क्वेश्चन है वट इज एड्स एड्स क्या है नेम एड्स कॉजल ऑर्गेनिज्म इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं और इसके सिम्टॉम्स भी लिखने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है वट इज ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग से आप क्या समझते हैं किसे कहते हैं Why is it used in horticulture practices? Horticulture practices में इसका हम यूज क्यों करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है वट आर होमोलोगस एंड एनोलोगस ऑर्गन होमोलोगस और एनोलोगस ऑर्गन से आप क्या समझते हैं आगे क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन भी करना है नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है डिफ्रेंसिएट बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में डिफरेंसेज लिखने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है वट आर द डिफरेंट थ्योरीज अबाउट ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ के अलग अलग थ्योरी क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है वट इज अ फॉसिल हाउ डू फॉसिल्स टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन फॉसिल्स क्या है और फॉसिल्स किस तरह से इवोल्यूशन के प्रक्रिया को बताता है आगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए नंबर है इन्फिनिटी और बी नंबर है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओ यहाँ पे हमें एक रे डायग्राम खींचना है और रिप्रेजेंट करना है नेचर पोजिशन और साइज को क्वेश्चन नंबर थर्टी एक न्यूमरिकल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए फाइव सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट फिफ्टीन सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर थर्टी वन को आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है वट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकता है ये एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का ए है वट इज हाइपर मेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपिया क्या है सो डायग्राम टू सो द करेक्टनेस ऑफ हाइपर मेट्रोपिया और इसके लिए डायग्राम भी हमें बनाना है अब बी नंबर है वट आर द टू काउजेज ऑफ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इस डिफेक्ट ऑफ विजन के दो काउज क्या क्या हैं इसे लिखना है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है वट इज प्रिशोबिया स्टेट द काउजेज ऑफ दिस अफेक्ट हाउ इज प्रिशोबिया ऑफ ए पर्सन करेक्टेड नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है इन द सर्किट डायग्राम गिव एन हियर कैलकुलेट यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा और इसमें कैलकुलेट क्या करना है तो पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना है द टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस ये रहा यहाँ पे हम लोग का सर्किट डायग्राम ठीक है पहले हम लोग को निकालना है टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस और इसके बाद बी नंबर है द टोटल करेंट और थर्ड में है द करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है टू स्टूडेंट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिव एन रेसिस्टर्स एंड प्लॉट द फॉलोइंग वी आई ग्राफ तो इसमें हमें ग्राफ में प्लॉट करने होंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है अ स्टेट थ्री फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ करेंट कैरिंग सोलिन वाइट डिपेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है डिफाइन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है डिफाइन करना है आगे क्वेश्चन इसी में फिर दिया गया है कि टू सर्कुलर क्वाइल्स ए एंड बी दो सर्कुलर क्वाइल है ए और बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर और दोनों क्वाइल्स आपस में क्या है ईच अदर क्लोज है ठीक है इफ द करंट इन द स्क्वाइल ए इज चेंज अगर क्वाइल ए का करंट चेंज हो जाता है विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द क्वाइल बी क्या क्वाइल बी में कुछ करंट इंड्यूस्ड होगा इसको एक्सप्लेन करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी 
वट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर का क्या प्रिंसिपल है थर्टी नाइन नंबर है वट इज अ सोलिनवाइड सोलिनवाइड क्या होता है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड एंड आउट साइड द करंट कैरिंग सोलिनवाइड नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी को फोर्टी नंबर है वट इज जियो थर्मल एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी क्या है वट आर द एडवांटेजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या एडवांटेजेज हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है वट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट क्या है फोर्टी टू है वट आर द कंपोनेंट ऑफ एन इको सिस्टम एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स इको सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है वट इज ओजोन ओजोन क्या है हाउ डज इट अफेक्ट एनी इको सिस्टम इको सिस्टम को यह किस तरह से अफेक्ट करता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है वाई आर सम सबस्टांस इज बायोडिग्रेडेबल एंड सम नन बायोडिग्रेडेबल कुछ सबस्टांस बायोडिग्रेडेबल होते हैं जबकि कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ऐसा क्यों है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है वट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इको सिस्टम क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है वट आर द अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन के क्या अफेक्ट पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है वट इज मीट बाई वाटर टेबल वाटर टेबल से आप क्या समझते हैं वाई इज इट इंपॉर्टेंट यह जरूरी क्यों है नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट है वट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स लार्ज डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस्ड होते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है वट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज्यादा इन्वायरमेंट फैमिली के लिए अपने आप में आप क्या चेंजेस करेंगे अपने हैबिट्स में क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द थ्री आर्स इन द प्रोसेस ऑफ सेविंग द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को बचाने के लिए तीन आर का क्या क्या प्रक्रिया है इसको एक्सप्लेन करना है तो आप इन फिफ्टी क्वेश्चन की तैयारी करें आप लोग के एग्जाम में गारंटी यहीं से क्वेश्चन 100 परसेंट फिक्स पूछे जाएंगे और अगले पीडियो में मैं आप लोग को टॉपिक बताऊंगा आप उस टॉपिक को भी पढ़ ले और साथ ही फाइव मार्क्स के भी क्वेश्चंस को भी आप लोग को मैं बताऊंगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही आप विजिट करते रहे हमारे वेबसाइट पर फिलहाल मैंने वहाँ पर वन से टेन तक के क्वेश्चन को बनाया हुआ है जैसे टाइम मिलता है तो मैं आगे भी उसके क्वेश्चन के आंसर्स को आप लोग को दे दूँगा थैंक यू